যারা আমার কথা শুনতেছেন যে স্ট্যাটিস্টিক্যালি খুবই এনকারেজিং স্ট্যাটিস্টিক্স যদিও দেখাইছি সকলে বেশ ম্যাচিউর্ড অডিয়েন্স তাদের ম্যাচিউর হওয়ার একটা ব্যাপার কি তাদের সকলের নিজস্ব তিনটা থাকে যত বয়স ও যত ম্যাচুরিটি হতে থাকে তত নিজের এক নিজস্ব অবস্থান তৈরি হয় প্রত্যেকটা ইস্যুতে সো আপনাদেরকে নিজের আপনাদের অবস্থান থেকে সরানো এটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট কাজ ওই যে স্কুল কলেজের পোলামণ্ডে যেরকম তাল দিয়ে নাচানো যায় একটু ম্যাচুর অডিয়েন্সকে কিন্তু তাল দিয়ে নাচানো যায় না সো আমার যে অডিয়েন্স আমার কাজটা লাইক টাবলি ট্রিপলি ডিফিকাল্ট একটা কেস মেক করা আমার অডিয়েন্সের সামনে দীর্ঘদিন ধরে ইউটিউবে কথা বলতেছি ফেসবুকে লেখালেখি করতেছি সো আমার যে অ্যাক্টিভিটি ইজ ইট মেকিং এনি ডিফারেন্স অ্যাট অল না আমার যারা অডিয়েন্স তাদের মধ্যে অনেকে হতাশ যে আমি ডিজার্ভিং ট্র্যাকশান পাচ্ছি না আমার অ্যাক্টিভিটি ডিজার্ভিং ট্র্যাকশান পাচ্ছে না বাট দ্যাটস নট এন্টারলি ট্রু আমি সেই জিনিসটা হচ্ছে একটু আপনাদেরকে কয়েকটা অ্যাঙ্গেল থেকে আলোচনা করবো কিছু ইন্টারেস্টিং স্ট্যাটিস্টিক্স আপনাদের সাথে শেয়ার করবো এবং আমার সাইড অফ দ্য স্টোরি যেটা আপনারা অ্যাওয়ার না সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব টু রি অ্যাশোর ইউ নট টু রি অ্যাশোর ইউ টু লেট ইউ নো লাইক ইন্টারেস্টিং স্টাফ আমি কথাবার্তা কাজের কারণে যে প্রচুর মানুষের মাইন্ড চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আপনারা টের পান না আমি টের পাই কারণ হচ্ছে যাদের মাইন্ড চেঞ্জ হচ্ছে তারা পাবলিকলি আমার প্রতি সাপোর্টটা জানায় না কারণ আমি যে ধরনের কথাবার্তা বলি এটা খুব একটা লাইক স্রোতের বিপরীতে যায় মবের বিপরীতে যায় সো সো মানুষ এই কারণে পাবলিকলি সাপোর্ট দেখানোর সাহস পায় না এগেন মবের আক্রমণের শিকার হবেন স্টাফ এটা একটা দুঃখজনক ব্যাপারও মানুষ যখন আমাকে প্রাইভেটলি মেসেজ করে বলে হ্যাঁ আপনার ওই কথাটা ওই জন্য আমি তখন বলি যে কথাগুলো আপনারা পাবলিকলি না বললে আমি শুধু একা বলে গেলে তো কাজটা কঠিন হয় বেশি মানুষ বেশিরভাগ মানুষ যখন ভয়েস করতে থাকবে আস্তে আস্তে তখনই না ন্যারেটিভ চেঞ্জ হবে সো আপনার এই পাব প্রাইভেটলি আমাকে ইনবক্সে এসে আমাকে সমর্থন জানানো এ ডাজন হেল্প দ্য কলস সো যাই হোক সেটা মানুষ করে প্রচুর মেসেজ পাই টাইম টু টাইম যেহেতু তারা পাবলিকলি তাদের সাপোর্টটা ভয়েস করে না সেই কারণে আপনারা ফ্রম ইউর সাইট আপনারা মনে করেন যে ইটস নট মেকিং এনি ডিফারেন্স ইটস নট মেকিং এন ইম্প্যাক্ট ইটস নট লিভিং এ মার্ক বাট আমি আমার সাইড থেকে টের পাই যে দ্যাটস নট ট্রু প্রচুর মানুষের চিন্তা ভাবনা চেঞ্জ হচ্ছে প্রচুর মানুষ ওই অ্যাগেন ওনারা শেয়ার করে না পাবলিকলি এই জন্য আপনারা জানেন না সো আজকে একটা মেসেজ পাইছি সেটা তো আমি অফকোর্স শেয়ার করছি ফেসবুকে ওখান থেকে একটু পড়ে আপনাদেরকে শোনাই কথাগুলো তাহলে এরকম অনেক মেসেজ আছে সব তো আসলে বের করা সম্ভব না তারপর আমার চ্যানেল আমার ইউটিউব চ্যানেল আর কিছু ইন্টারেস্টিং স্ট্যাটিস্টিক্স আপনাদের সাথে শেয়ার করে তারপর আমি আপনার র্যাপ আপ করব সো এক ভদ্র মহিলা মেসেজ করছেন সেটা নিয়ে যে পড়তেছি সেই পোস্টটা পড়তেছি মিস নাসরিনের এই মেসেজটা আমি ওনার পুরো নাম ফুল নেম ওনার পারমিশন ছাড়া আসলে পাবলিকলি লিখতে চাই নাই কারণ আই ডোন্ট নো ইফ শি উইল বি কমফোর্টেবল অর নট বাট শুধু একটু লাস্ট নেম লিখছি যেহেতু দ্যাটস প্রিটি ফিক সো আই গ্যাস দ্যাটস ফাইন মিস নাসরিনের এই মেসেজটা আমি সকলের সাথে শেয়ার করতে চাই কারণ আমি চাই আপনিও গ্রো করুন ইভলভ করুন লুকিং ব্যাক বছর দশেক আগেও আমি ঠিক আপনার মতো গান্ডু ছিলাম সো এই কথাটা কোথ থেকে আসতেছে এটা ওনার মেসেজের কাইন্ড অফ জায়গা থেকে আসতেছে এটা পড়লে জানতে পারবেন আই হ্যাড টু ওয়ার্ক হার্ট টু গেট হিয়ার ইফ আই ক্যান ডু ইট ইউ ক্যান ডু ইট টু এ থেকে দশ বছর বছর দশেক আগে আমি এক্সাক্টলি আপনাদের জায়গায় ছিলাম কি উদ্ভব কথাবার্তা কনসপিরেসি থিওরিতে বিশ্বাস করতাম জিহাদ করতে হবে এই করতে একদম টিপিক্যাল বাংলাদেশি শিক্ষিত লোকজন যে মাইন্ডসেট পোষণ করে ইউনিভার্সিটি ফোর্থ ইয়ারে থাকতেও আমি ডকুমেন্টারি শেয়ার দিয়েছিলাম ফেসবুকে যে নাসা চাঁদে যায় নাই প্রমাণ হুম সেগুলো দেখে তখন প্রচণ্ড জ্ঞানী মনে হয়েছিল নিজেকে রাইট সো আজকে থেকে বাইক দশ বছর আগে আমি এক্স্যাক্টলি আপনাদের জায়গায় ছিলাম অ্যান্ড আই উড হ্যাড টু ওয়ার্ক হার্ড টু গেট ওভার কী বলবো দ্যাট ক্রেজি ওয়ার্ল্ড আর কি কাম আউট অফ দ্যাট ক্রেজি ওয়ার্ল্ড যাই হোক যাই হোক তো ওনার মেসেজটা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম আমি অনেক আগে থেকে আপনাকে ফেসবুকে ফলো করি আপনার ইউটিউবের ভিডিওগুলো দেখতাম বাট নিতে পারতাম না শুরুতে অনেক রুড আর বাড়াবাড়ি মনে হতো ধর্মীয় আলাপ তো সহ্যই হতো না আনসাবস্ক্রাইব করে দিয়েছিলাম এক সময় অনেক পরে বুঝেছি আমার নিজের ম্যাচুরিটি তখন কম ছিল অথবা আপনার ভাষায় ভাষায় অনেক বেশি গান্ডু ছিলাম ধর্ম সম্পর্কিত যেসব আলোচনা আপনি করেন সেগুলোই সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে এখন আমার অনেক ভুল ধারণা ভাঙছে আপনার রাজনৈতিক আলাপের সাথে সবসময় একমত হই না যদিও অবশ্য তার প্রয়োজনও নাই আপনি খুবই ভালো কাজ করছেন সারাক্ষণ কনসপিরেসি থিওরি না কপচায় নির্মূহভাবে একটা ঘটনা বিশ্লেষণ করা খুবই জরুরি আমি আগেও আগে আগে আমিও খালি ষড়যন্ত্র খুঁজতাম এখন বুঝি কত হাস্যকর এগুলা আপনি আসলেই দেশকে ভালোবাসেন আমাদের মতো গান্ডু পাবলিকের জন্য ভাবেন নাইলে কাজ কাম ফেলে মানুষের গালি খাওয়ার কাজে সময় দিতেন না লাস্টে একটা অনুরোধ ধর্মীয় বিষয়ে আপনি আরও বেশি
পোস্টিং হওয়ার পর উনি যখন কর্মক্ষেত্রে গেলেন তারপর উনি টের পাইলেন যে আমার কথাবার্তাগুলোর ভিত্তি আছে কি নাই তারপর উনি মেসেজ করলেন যে সরি টরি বললেন যে আমি আপনাকে কথাবার্তা সহ্য হইতো না আনফলো করে চলে গেছিলাম তারপর কর্মক্ষেত্রে গিয়ে আমি গুন্ডা পান্ডাদের পাল্লায় পড়ে বুঝলাম যে আপনি যে বলতেন কথাগুলোর হাড়ে হাড়ে সত্যতা পেয়ে এখন উনি দুঃখ প্রকাশ করতে আসছেন আমি বলছি জাহিন ইটস ফাইন আপনি ভুল বুঝতে পারছেন দ্যাটস ফাইন এই যে ওনারা ভুল বুঝতে পেরে এরকম মেসেজ পাই সেটা অ্যাগেন সেটা আপনারা জানেন না বিধায় কারণ ওনারা এই মেসেজ করে আমাকে কথাগুলো বলে পাবলিকলি বলার সৎসাহস নাই আই উড সে সৎসাহস নাই বা সাহস নাই বা কারেজ নাই সৎসাহস নাই ওকে কারেজ নাই সাহস নাই রাইট অ্যাগেন ব্যাকলেসের কারণে ব্যাকলেসের ভয়ে এবং অ্যাগেন আমি যে ধরনের কথা বলি আমাকে সাপোর্ট করাটা ওনাদের জন্য এম্বেরসিং হয়ে দাঁড়ায় পাবলিকলি সো যেই কারণে আমার কাজটা আরও ডাবলি ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কারণ আপনি গ্রো করতে পারবেন আপনার যদি আপনার কথা যদি চারপাশে না ছড়ায় আপনার কথা যদি ডিসিমিনেট না করে শুধু একটা বাবলে ঘুরপাক খাইতে থাকে বা একটা নির্দিষ্ট অডিয়েন্সে ঘুরপাক খাইতে থাকে সেটা একটু দুঃখজনক হয়ে দাঁড়ায় সো এবং শেয়ারের কোনো বিকল্প নাই কিন্তু মানুষ ওই যেটা বললাম আমার ভিডিও হাইস্ট ইনবক্সে শেয়ার করে পাবলিকলি শেয়ার হয় না সো এইভাবে আসলে আমি জানি বাট আমি আমি ওটা দ্বারা টার্ন অফ না ট্রাস্ট মি ওই জায়গায় একটু পর আসতেছি মেবি আমি এগুলো দ্বারা টার্ন অফ হই না আমার কত সংখ্যক ভিউ কত সংখ্যক সাবস্ক্রাইবার এগুলো আমাকে ডিক্টেট করে না আমার আমাকে এনকারেজ বা ডিসকারেজ করে না ওই যে কিছুদিন আগে কিছু কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ইউটিউবার হাসাহাসি করছে আমার আমার সাবস্ক্রাইবার কাউন্ট নিয়ে আমার ভিউ কাউন্ট নিয়ে যদিও আই ডোন্ট থিঙ্ক যে লাইক তারা কথাগুলো বলছে বাট আই আই জেনুইনলি থিঙ্ক দে আর বেটার দ্যান দিস বলছে বইলা ফেলছে আমিও তখন ওনাদের রিজয়েন্টারে গিয়ে কিছু কথাবার্তা বলছি যেগুলো আমি আই ডোন্ট বিলিভ দোস থিংস জাস্ট বলছি রাগের মাথায় অ্যাটাক সাটানোর জন্যে সো আই বিলিভ তারও এর ধরনের আই আই জেনুইনলি থিঙ্ক দে আর বেটার দ্যান দিস বাট এনিওয়েজ তো তারা যে কথাগুলো বলছে কথাগুলো আমি মনে করি না ঠিক সাবস্টেন্টিভ অ্যানালিটিক্যালি যেমন আমার চ্যানেলে কি খুব বেশি ভিউ নাই আমার সাবস্ক্রাইবার তুলনায় বা ভিডিও সংখ্যার তুলনায় আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আই থিঙ্ক মাই চ্যানেল ইজ কাইন্ড অফ ডুইং বেটার দ্যান লাইক মোস্ট মেবি ইউটিউব মোস্ট বলা ঠিক হবে না ম্যানি ইউটিউব চ্যানেলস ম্যানি কারণ আমি তো কন্ট্রোভার্সিয়াল বিষয়ে কথা বলি তথাকথিত কন্ট্রোভার্সিয়াল এবং আমি যেই টাইপের সাবজেক্ট টপিক নিয়ে কথা বলি এগুলো কিন্তু সকলের জন্য না অ্যান্ড স্টিল মাই চ্যানেল ইজ ডুইং বেটার দ্যান অ্যাভারেজ মেবি কারণ ইউটিউবে হচ্ছে আপনার চ্যানেলে যদি লাইক টোটাল যত সাবস্ক্রাইবার তার এইট থেকে টুয়েলভ পার্সেন্টের মধ্যে আপনার ভিডিওতে ভিউ থাকে তার মানে ইউর চ্যানেল ইজ ডুইং ওকে এবং সেটা আমার থাকে আমার দশ হাজার সাবস্ক্রাইবার তার মানে হচ্ছে আমার প্রতি ভিডিওতে যদি প্রায় এক হাজার ভিউ থাকে তার মানে আমার চ্যানেল ইজ ডুইং অ্যাভারেজ লাইক ইটস নট বিলো অ্যাভারেজ ইটস নট অ্যাবাভ অ্যাভারেজ আমার চ্যানেল ইজ ডুইং পারফর্মিং অ্যাভারেজ সো এবং আমার প্রত্যেক ভিডিওতে তো থাকে আটশো থেকে বারোশোর মধ্যে কোনোটা তা সাতশো ছয়শো কোনোটাতে আরও অনেক বেশি সো অন অ্যান অ্যাভারেজ এক হাজারের মতো থাকে সো আমার চ্যানেল ইজ ডুইং পারফেক্টলি নর্মাল আর ডিসপাইট বিং যেই টাইপের সাবজেক্ট আমি কথা বলি ডিসপাইট বিং যেই ইয়েটা আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আমি কিন্তু প্রতিদিন ভিডিও আপলোড দিই সো আপনি প্রতিদিন ভিডিও আপলোড দিলে কিন্তু সবাই প্রতিদিন ভিডিও দেখবেন না সব ধরনের বিষয়ে যে প্রতিদিন এক দিন এক এক বিষয়ে কথা বলতেছি সবাই সব বিষয়ে আগ্রহী না আপনি এক মাস পরপর যদি একটা ভিডিও আপলোড দেন সেটা দেখার জন্য যেরকম আপনার সাবস্ক্রাইবার আজ বসে আসি ও একটা ভিডিও আসছে এটা না দেখলেই তো মিস আমার তো না আমার হাজার প্রতিদিন ভিডিও অলমোস্ট আসতে আসে সো স্টিল আমি এক হাজার করে ভিউ পাচ্ছি ডুইং মানে অলমোস্ট খুব ভালো করতেছে বাট এইগুলো নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না লাইক আপি ভিউ কাউন্ট সাবস্ক্রাইবার কাউন্ট এগুলো এগুলো আলোচনা করে আমার কাছে কিছুটা রুচিহীন মনে হয় কারণ এই ভিউয়াররা কারা এরা এই জায়গাটা তো এখন আসতেছি হ্যাঁ যেটা আমি অতীত আলোচনা করছি এই ভিউয়াররা কারাই দেখেন আপনার ইউটিউবে ফেসবুক ইউটিউবে এরা সব হইতেছে পোলাপান স্কুল কলেজ গোয়িং পোলাপান এ এরা মোটিভেশনের ভিডিও কথাবার্তা বললে সাই সাই করে সাবস্ক্রাইবার বাড়তে থাকে ভিউয়ার বাড়তে থাকে এগুলো কোথ থেকে আসে এগুলো স্কুল কলেজ গোয়িং চ্যাংড়া পোলাপান হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স দে নো নাথিং সো এইসব পোলাপান হইতেছে খালি ভুদুম ভুদুম কথাই যে যে জিনিসটা একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আমি মেক করতে চাই যে আপনারা হতাশ আমার আমার চ্যানেল অ্যাক্টিভিটির ইয়ে নিয়ে ইম্প্যাক্ট নিয়ে আমি নেসেসারিলি হতাশ না এবং অ্যাগেন যে কথাটা বললাম যে এগুলো ডাজেন্ট মিন এনিথিং টু মি বাট আপনাদের সাথে কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস শেয়ার করতে চাই যাতে আপনারা বুঝতে পারেন আমার চ্যানেলের এজ গ্রুপ এবং জেন্ডার গ্রুপ দেখেন আমেজিং স্টাফ মাইন্ড ব্লোয়িং স্টাফ আমি নিজেও খুব প্লিজড দেখে এটা বাট অ্যাগেন এটা ডাজেন্ট মেক এনি ডিফারেন্স টু মাই অ্যাক্টিভিটি বাট বলতেছি যে জানেন এখান থেকে যে যেই কথাটা বললাম এইটাও অলমোস
অদ্ভুত অবস্থা এই জিনিস মানে ইন আমেজিং স্টার যে কী পরিমাণ ম্যাচিউর লোকজন আমার কথা শোনে এবং এই জিনিসটাই তো আমি সবসময় চাইছি যে আমার অডিয়েন্সে আমি ম্যাচিউর লোকজন চাইছি কেন যে কথা আমি সবসময় বলে আসছি যে আমি সবসময় যে আমি আমার অডিয়েন্সে হইতেছে লাইক ইয়ে লোকজন চাই না স্টুপিড ইডিয়ট লোকজন চাই না কেন এখানে একটা ব্যাপার আছে যে কিছু লোক আসে হয়েছে ইনকরেজিবল আপনি ক্যান নট চেঞ্জ দেম সো তাদের পেছনে সময় নষ্ট করা হচ্ছে সময়ের অপচয় কিন্তু যারা একটু রিসেপটিভ যারা একটু ওপেন যারা একটু সেন্সিবল ওপেন যে কথা শুনবো শুনে আমি দেখি ডাজ ইট মেক সেন্স অর নট তাদের জন্যই তো কথা বলতে হবে তাদের মাইন্ড চেঞ্জ করার চেষ্টা করতে হবে কিন্তু যেগুলো একেবারে টিপিক্যাল একেবারে ইনকরেজিবল বেসিক্যালি অসংশোধন যোগ্য এদের পেছনে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না সো যে কারণে আমি সবাইকে আমার অডিয়েন্সে চাই না দ্যাট আমি আই মেড দ্যাট পয়েন্ট ক্লিয়ার ওভার অ্যান্ড ওভার অ্যাগেন আমি আমার অডিয়েন্সে ম্যাচিউর্ড লোকজন চাইছি এবং ম্যাচিউর্ড লোকজন অ্যাটলিস্ট বয়সের কারণে ম্যাচিউর্ড আপনি বয়স কিন্তু ইজ এ বিগ থিং স্কুল কলেজ গোয়িং পোলা মানে এগুলো আছে নাচানাচি করতে থাকে সারাদিন মোটিভেশান শুনতে থাকে সমানে সাবস্ক্রাইবার করে কাউন্ট বাড়াই দিচ্ছে এরা প্রচণ্ড গর্বিত বাংলাদেশের ইউটিউবাররা এরা কারা এই যে সাবস্ক্রাইবার যে ভিউয়ার এরা কারা এরা কী জানে পৃথিবী সম্পর্কে এরা কী বোঝে তুমিও পারবে বললে প্রচণ্ড এদের আরাম লাগে রাইট সো তারপর এরা যখন স্কুল কলেজটা পার হয় পার হয়ে যখন থাকা খাওয়া শুরু করে তখন এরা সঠিক চিত্রটা বুঝতে শুরু করে পৃথিবী সম্পর্কে জানতে শুরু করে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে শুরু করে চিন্তাভাবনায় ম্যাচুরিটি আসে এবং ইন্টারেস্টিংলি আমার অডিয়েন্সের ফিফটি পার্সেন্ট এরা ইনক্রেডিবল পার্সেন্টেজ এটা ইনক্রেডিবল রেশিও আপনার এরা কিন্তু ইউটিউবে ফেসবুক কিন্তু এই বয়সের এই উপর লক্ষ্য বেশি নাই অডিয়েন্স এখানে আমি বললাম এটা শুধু আমার নিজস্ব পারসেপশান না অন্যান্য বাংলাদেশি ইউটিউবারদের কথাবার্তা শুনে আমি এটা অনেকটা কনফার্ম হয়েছে এই ব্যাপারটা যে তাদের বেশিরভাগ অডিয়েন্স আঠেরো থেকে চব্বিশ বছর বয়সী না এটা যে একটা লাইক আউটলায়ার না বেটা এটা একটা ইয়ে না সেটা আমি আপনাকে দেখেন এখানে আসলে একটা দাবি করলে যে জিনিসগুলো উদ্ভট কাজকর্ম করে মানুষজন বাংলাদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত তো বালাই নেই সবসময় বলি যে আমি ধরেন লাস্ট সেভেন ডেজের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখে একটা দাবি করে বসে রইলাম আপনি স্ট্যাটিস্টিক্যালি কোনো দাবি করতে হইলে সেটা যে সত্য সেটা প্রমাণ করার শুধু একটা না আপনাকে অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে প্রমাণ করতে হবে যে একটা জিনিসের পসিবল দশটা ব্যাখ্যা থাকতে পারে কেন আপনার ব্যাখ্যাটা রাইট সেটা আপনি যেমন জাস্টিফাই করবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম কেন বাকি নয়টা ব্যাখ্যা রাইট না সেটাও আপনাকে প্রমাণ করে দেখাইতে হবে নাল হাইপোথিসিস যেটাকে বলে যে আপনাকে ওইগুলো নালিফাই করতে হবে সো আপনি যে কোনো একটা দাবি পৃথিবীতে করেন আপনি পাঁচটা ছটা ইয়ে দাঁড় করে ফেলতে পারবেন ব্যাখ্যা এইভাবে আমারটা কারেক্ট ওইভাবে কারেক্ট জাস্ট কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টিম অন্যান্য ব্যাখ্যাগুলো যে আছে বাজারে সেগুলো কিন্তু প্রমাণ করা সম্ভব আরও চারটা পাঁচটা অ্যাঙ্গেল দেখে যে এইটা এটা রাইট সো এই দশটা ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটা রাইট ব্যাখ্যা এটা শুধুমাত্র আপনি প্রমাণ করবেন না বাকি নটাকে অপ্রমাণ করতে হবে রাইট সো লাইক অ্যাগেন দ্য নাও হাইপোথিসিস সো এগুলা তো পাবলিক এই যে পাবলিক উদ্ভট কাজকর্ম করে এগুলো কিন্তু যে একাডেমিক ওয়ার্ল্ড এগুলো ডিল করে শেষ করে ফেলছে এই জন্যই তো তার একটা স্ট্যান্ডার্ড দাঁড় করা হয়েছে যেভাবে এইভাবে করতে হবে কোনো একটা ক্লেমকে কীভাবে সাবস্টেনশিয়েটেড করতে হয় কোনো একটা ক্লেমকে কীভাবে প্রুফ করতে হয় রাইট সো যাকে এগুলো বলে তো কী আর বলবো সো আমি যে কোনো একটা দাবি করে বসে থাকতেছি না কারণ এগুলো প্রুফ করা একটা ক্লেমকে নানান অ্যাঙ্গেল থেকে প্রুফ করা এবং অন্যান্য ব্যাক পসিবল ব্যাখ্যাগুলোকে নালিফাই করা ইটস এ রিলি ডিফিকাল্ট জব এটা আমাকে বসে রিসার্চ করতে হবে দীর্ঘ সময় ধরে সো সেই লাইনে যাচ্ছি না বাট আমি অ্যাটলিস্ট কিছু ইয়ে দেখাই আর একটু যতটুকু সাবস্টেনশিয়েটেড করা যায় সেটা হচ্ছে লাস্ট সেভেন ডেজ তো আমরা দেখলাম আমার হচ্ছে ফোর্টি এইট পারসেন্ট পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সী অডিয়েন্স এবং পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ বছর বয়সী অডিয়েন্স থার্টিন পারসেন্ট তো টোটাল পঁচিশ বছর উপরে এজ গ্রুপে আমার অডিয়েন্স টোটাল হচ্ছে সিক্সটি পারসেন্টের মতো অদ্ভুত অদ্ভুত বাংলাদেশে আমার মনে হয় না সিক্সটি পারসেন্টের মতো এই অডিয়েন্স এই এইজ গ্রুপের কয়টা চ্যানেলের আছে আমি আই রিলি আই স্ট্রংলি ডাউট এটা গেল লাস্ট সেভেন ডেজ এবং দেখেন লাস্ট টোয়েন্টি ফোর ডেজ পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সী অডিয়েন্স ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট এবং পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ বছর বয়সী অডিয়েন্স প্রায় টোয়েন্টি পারসেন্ট আমেজিং স্টাফ মাইন্ড ব্লোয়িং স্টাফ এই বছর লোকজন কিন্তু ফেসবুক ইউটিউবে খুব একটা নাই তার মানে যারা আছে তাদের মধ্যে একটা হিউজ নাম্বার শুধু আমার ভিডিও দেখতেছে পার্সেন্টেজের হিসেবে কারণ সংখ্যায় তো অনেকে দেখতেছে না কিন্তু যতজনই দেখতেছে তার পার্সেন্টেজ হিসেবে এই এজ গ্রুপের মানে ম্যাচিউর্ড লোকজন আমার চ্যানেলের কথা শোনা এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সো লাস্ট নাইনটি ডেজ গত তিন মাসের স্ট্যাটিস্টিক্স যদি আমরা দেখি পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সী লোক হচ্ছে ফর্টি টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এবং পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ বছর বয়সী লোক হচ্ছে সেভেন্টিন পার্সেন্ট ইভেন ফর্টি ফাইভ থেকে ফিফটি ফোর
আমাদের যারা হচ্ছে সিনিয়র সিটিজেন তাদের তারা কিন্তু ফেসবুক ইউটিউবে নাই স্টিল আমার অডিয়েন্সের থ্রি পারসেন্ট হচ্ছে করসপন্স টু দ্যাট 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 এজ গ্রুপ এবং লাইফ টাইম যদি দেখি আমার চ্যানেলের টোটাল শুরু থেকে এই পর্যন্ত আমার হচ্ছে আঠারো থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সী ছিল থার্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ ফর্টি থ্রি পার্সেন্ট পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ টুয়েলভ পার্সেন্ট টুয়েলভ পঁয়তাল্লিশ থেকে চুয়ান্ন ফর্টি ফোর এবং যাদের পাকা পরে চলে গেছে বলে আমি বলছি সরি এটা আসলে ইনসেনসিটিভ এভাবে বলা একটু দুষ্টি আমি করতে ইচ্ছে করে ফেলে ফিফটি ফাইভ থেকে সিক্সটি ফোর ইয়ার্স হচ্ছে ওয়ান রাইট এটা হচ্ছে লাইফ টাইমের সো ওভার টাইম আমার হচ্ছে এই গ্রো করছে আমার ম্যাচিউর অডিয়েন্স ওভার টাইম দিস ইজ মাইন্ড ব্লোয়িং স্টাফ লাইক খুবই ইন্টারেস্টিং লাইক এখন আমি বললাম যে এই স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো খুবই রি অ্যাসুরিং এবং এনকারেজিং কিন্তু সেটা যদি নাও হইতো সেটা দ্বারা আমি আনফেজড থাকতাম দ্যাট ডাজেন্ট মিন মাচ টু মি বাট দিস ইজ জাস্ট রি অ্যাসুরিং দিস ইজ জাস্ট এনকারেজ এনকারেজিং স্ট্যাটিস্টিক্স নাম্বারস এবার আরেক ইন্টারেস্টিং অ্যাসপেক্ট দেখাইতে চাই জেন্ডার গ্রুপটা যে আমার কনসিস্টেন্টলি ফিমেল অডিয়েন্স অলমোস্ট টেন পারসেন্ট উইচ ইজ এগেন মাইন্ড মাইন্ড বেন্ডিং স্টাফ কেন যে ফিমেল কিন্তু খুব বেশি নাই আপনারা জানেন না স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো হয়তো বা অনেকে কারণ এইগুলো নিয়ে কাজ করেন না কিন্তু এই নাম্বারটা দেখে মনে হচ্ছে মেলের তুলনায় ফিমেল খুবই সংখ্যায় কম এটার কারণ হচ্ছে আসলে ফিমেল ইউটিউবে ফেসবুকে ফিমেল অডিয়েন্সই কম মানে ফিমেলদের উপস্থিতি কম সো সেই হিসেবে কারণ এখানে টেন পারসেন্ট যে যদিও টেন পারসেন্ট আমার অডিয়েন্সের টেন পারসেন্ট ফিমেল কিন্তু যত ফিমেল ধরো কেমন বোঝায় এটা তো আসলে আপনারা বোঝা উচিত তারপর আর একটু ভাঙি ব্যাপারটাকে যে মনে করেন ইউটিউবে একশো জন মেল আছে এবং বিশ জন ফিমেল আছে টোটাল ইউটিউবে বিশ জন ফিমেল একশো জন মেল সো বিশ জন ফিমেলের মধ্যে যদি জন আমার এখানে দেখে তাইলে হচ্ছে কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট ফিমেল আমার এখানে দেখতেছে আর একশো জনের মধ্যে যদি আমার চ্যানেল হচ্ছে ধরেন যাই ডোন্ট ন লাইক ফিমেল বললাম দশজন দেখে ডাবল মেল যদি বিশ জন দেখে তাইলেও কিন্তু হইতেছে টোয়েন্টি পারসেন্ট সো আমার ফিমেল কিন্তু স্টিন ফিফটি পারসেন্ট অডিয়েন্স হচ্ছে ফিমেলদের ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে আমার চ্যানেল দেখতেছে এবং মেলদের মাত্র টোয়েন্টি পারসেন্ট দেখতেছে কিন্তু নাম্বারের দিক থেকে ফিমেল হচ্ছে দশ মেল হচ্ছে টোয়েন্টি মানে ফিমেল নাম্বার টোয়াইস এস মাছ সো এগুলো তো আপনারা বোঝেন এগুলো ভাঙার কিছু নেই তাও স্টিল বলতেছে কি যে ফিমেল টেন পারসেন্ট কিন্তু খুব একটা ভালো নাম্বার এবং এটা যে ভালো নাম্বার এটা আরেক দিক থেকে বুঝছি কীভাবে আমি বাংলাদেশের অন্যান্য ইউটিউবারদের কথা শুনছি যারা খুবই ধরেন ড্যাশিং চুলটুল আঁচড়ে বসে আমি তো ধরেন বসে পড়ি হ্যাঁ নিয়মিত দাঁড়িটাই শেভ করে ক্লিন শেভ হয়ে এটে বসে আমার আসলে হওয়া উচিত তাহলে আর একটু বেটার পাবো ফিমেল অডিয়েন্স তো তারাও কিন্তু টেন পারসেন্ট পায় আমি কথা শুনছি তাদের এবং অন্যান্যরা কিন্তু টেন পারসেন্ট পায় না সো যারা ড্যাশিং খুব তারা যদি টেন পারসেন্ট ফিমেল অডিয়েন্স পায় এবং আমি যেনতনভাবে বসে পড়ে যদি টেন পারসেন্ট ফিমেল তাদের সংখ্যক ফিমেল অডিয়েন্স পায় দিস ইজ রিয়েলি হাইলি এনকারেজিং নাম্বার um so so i'm drawing my female audience not not uh, by my looks uh not by my presentation but maybe by, by my content right so that's interesting tar mane ami tula chray bosle ebong shave kore bosle sundor kore tale arek to barb hoti shongkha ta um so eta gelo last 7 days right now last 28 days dekhi amra 10% almost last 90 days 11% লাস্ট থার্টি সিক্স ডেজ টুয়েলভ পার্সেন্ট লাস্ট এবার লাইফ টাইমে হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট ওরে বাবার ফিফটিন পার্সেন্ট আমার লাইফ টাইমে টোটাল আমার ফিমেল অডিয়েন্স ফিফটিন পার্সেন্ট ফিমেল অডিয়েন্স এটা কিন্তু বিশাল নাম্বার বাংলাদেশে বা ইভেন সম্ভবত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফিমেল অডিয়েন্স যে কোনো ইউটিউব চ্যানেল চেক করলে মনে হয় ফিফটিন পার্সেন্ট পাওয়া ডিফিকাল্ট হবে মানে ফিমেলদের চ্যানেল না হলে সো একটা জিনিস একটা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে কনসিস্টেন্টলি আমার ফিমেল অডিয়েন্স ড্রপ করছে এটার কারণ কি দেখেনি যেটা বললাম একটা জিনিস একটা দাবি করলে সেটাকে সেটা যে রাইট এক্সপ্লেনেশন সেটা প্রমাণ করাটা খুব ডিফিকাল্ট অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে অনেকভাবে প্রমাণ করতে হয় সেই ক্যাপাসিটি আমার নাই সেটা করতে হইলে অনেকক্ষণ বসে বসে ঘাটাঘাটি করে একটা পেপার পাবলিশ করতে হবে রিসার্চ পেপার পিয়ার রিভিউড সেটা করতে পারতেছি না বাট আই উইল মেক দিস পয়েন্ট যে ফিমেল অডিয়েন্স আমার পার্সেন্টেজ কমসে ওভার টাইম তার মানে নেসেসারিলি এটা মিন করে না যে আই লস্ট ফিমেল অডিয়েন্স এটা মেবি আমি যে ওভার টাইম যে অডিয়েন্স গেইন করছি তাদের মধ্যে যেই পরিমাণ মেল অডিয়েন্স গেইন করছি একই রেটে ফিমেল অডিয়েন্স গেইন করি নাই মেল অডিয়েন্স রিলেটিভলি হায়ার প্রপোর্শনে গেইন করছি দেখে ফিমেল অডিয়েন্সের পার্সেন্টেজ কমতে থাকছে মেবি আই ডিড নট লুজ ফিমেল অডিয়েন্স এট অল সো ফিমেল অডিয়েন্সের পার্সেন্টেজ কমছে দেখতে নেসারিলি মিন করে না যে আই লস্ট ফিমেল অডিয়েন্স সেই কথাটা বলতে চাচ্ছি মেবি আই গেইন মোর ফিমেল অডিয়েন্স দ্যান মেল মেল অডিয়েন্স দ্যান ফিমেল অডিয়েন্স সো এগুলো বললাম ওইগুলো স্ট্যাটিস্টিক্যালি প্রমাণ করার একটা ক্লেম করা ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট জব অ্য
এগুলো দ্বারা যদি আপনি ডিক্টেটেড হন এগুলো দ্বারা যদি আপনি ফেসড হন তাহলে কিন্তু আপনার যে কথাটা কিছুদিন আগে বলছে যে আপনাকে কাজে আপনার কাজ গ্রিট এবং ডিটারমিনেশন এবং কমিটমেন্ট নিয়ে লেগে থাকতে হবে করতে করতে থাকতে হবে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর্স দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হওয়া যাবে না আই নো ইটস ডিফিকাল্ট বাট আমি হই না লাইক আই আই জেনুইনলি আই ট্রুলি আই ডোন্ট এটা এক একজন এক এক পার্সোনালিটি ট্রেট মেবি সো এটা এটা হওয়া উচিত না হই না কিন্তু স্টিল এই স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো হচ্ছে রি আসুরিং যতটা নাম্বার টেনে তার চেয়ে বেশি হচ্ছে মেবি আমার ওয়েল উইশারদের জন্য যারা হতাশ সো ইয়া সেই ইন্টারেস্টিং কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স শেয়ার করতে চাইলাম আমি চাই আমি দেখেন যে কথাটা বললাম আজকে থেকে দশ বছর আগেও আমি আমি চিন্তা ভাবনা চিন্তা চেতন না এক্স্যাক্টলি আপনাদের জায়গাতে ছিলাম মোস্ট অফ ইউ মেবি এবং দশ বছরে একটা বিশাল এভলিউশনের মধ্য দিয়ে গেছি সো আই নো দ্য প্রসেস এবং আই নো হাউ ডিফিকাল্ট ইট ইজ আমার যে এনলাইটেনমেন্ট সেটা আমি পেটে নিয়ে বসে থাকতে চাই না সেটার আলো আমি ছড়াই দিতে চাই আপনাদেরকে এজুকেট করতে চাই এবং সবাই মিলে উই ওয়ান্ট টু গ্রো টুগেদার দেখেন মানুষ বলে ডিস রেসপেক্টফুল ডিসএগ্রিমেন্টের কথা ডিসএগ্রিমেন্টের প্রতি আমার কোনো ডিসরেসপেক্ট নাই আপনি যদি আপনার কেস মেক করতে পারেন সেই কেসের মধ্যে যদি সেন্সিবিলিটি থাকে সেই কেসের মধ্যে যদি লজিক থাকে সেই কেসের মধ্যে যদি সাবস্টেন্স থাকে আমি আপনার কথা শুনে যে ওকে হি মেড এ সাবস্টেন্টিভ কেস আই স্টিল ডোন্ট অ্যাগ্রি বিকজ আমার অন্যান্য আর্গুমেন্ট আছে সেটা ওয়ান পয়েন্ট আর যদি স্টুপিড ইডিয়টার মতো কথাবার্তা যদি কেউ বলে সেটার মধ্যে কোনো সাবস্টেন্স নাই কোনো লজিক নাই স্টুপিডের মতো কথাবার্তা তাইলে আই হ্যাভ জিরো রেসপেক্ট রাইট সো সো এই যে আমার অডিয়েন্সে যারা আছে তারা আমার সকল কথার সাথে একমত না আমি প্রিটি প্রিটি পজিটিভ কারণ লাইক অ্যাগেন আমার মোস্ট অফ মাই পজিশনস আর প্রিটি কন্টেন্টাস সো যারা আমার কথা শুনতে চান যে স্ট্যাটিস্টিক্যালি খুবই এনকারেজিং স্ট্যাটিস্টিক্স যদিও দেখাইছি সকলে বেশ ম্যাচিউর্ড অডিয়েন্স তাদের ম্যাচিউর হওয়ার একটা ব্যাপার কি তাদের সকলের নিজস্ব তিনটা থাকে যত বয়স যত ম্যাচুরিটি হতে থাকে তত নিজের এক নিজস্ব অবস্থান তৈরি হয় প্রত্যেকটা ইস্যুতে সো আপনাদেরকে নিজের আপনাদের অবস্থান থেকে সরানো এটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট কাজ ওই যে স্কুল কলেজের পোলামণ্ডে যেরকম তাল দিয়ে নাচানো যায় একটু ম্যাচুর অডিয়েন্সকে কিন্তু তাল দিয়ে নাচানো যায় না সো আমার যে অডিয়েন্স আমার কাজটা লাইক ডাবলি ট্রিপলি ডিফিকাল্ট একটা কেস মেক করা আমার অডিয়েন্সের সামনে এজ ইউ ক্যান সি থ্রু স্ট্যাটিস্টিক্স সকলের ম্যাচুর অডিয়েন্স এবং এদের সকলের আমি পিটি পজিটিভ প্রত্যেকটা ইস্যুতে নিজস্ব অবস্থান আছে সো তো সো সো সেটা বললাম আর কি যে আপনাদের সকলের অবস্থান থাকুক দ্যাটা দ্যাট ইজ নট অ্যান ইস্যু এবং এগেন লাইক এই সাইড আমি যেরকম কথাবার্তা যেরকম আমার পজিশনগুলো মেবি আপনাদের বেশিরভাগের সাথে বেশিরভাগ সময় মিলে না দ্যাটস নট দেশ আপনার যদি মনে হয় আই মেড আ স্ট্রং কেস এবং আপনি স্টিল একমত না দ্যাটস ফাইন আপনি যদি আপনার যুক্তি তর্ক তুলে ধরেন আমি যদি দেখেছি আপনি সুন্দর ইন্টারেস্টিং লজিক্যাল সাবস্টেন্টিভ কথাবার্তা বলছেন আই স্টিল ডোন্ট অ্যাগ্রি তখন ডিসরেসপেক্টফুল ডিস আমি রেসপেক্টফুল ডিসঅ্যাগ্রিমেন্টের প্রশ্ন আসে উদ্ভট কথা বললে আই হ্যাভ নো রেসপেক্ট ফর ইউ আমি সরি আমি এটা বলে দিলাম আপ ফ্রন্ট উদ্ভট কথা বলবেন আই হ্যাভ জিরো রেসপেক্ট ফর ইউ সো এনিওয়েস বাট এটা খুব ইন্টারেস্টিং স্টাফ যে আমার চ্যানেলের কথা কারা শোনে এবং শিক্ষিত লোকজন শোনে প্রচুর শিক্ষিত লোকজন শোনে সেটা আমি টের পাই নাও এটা নিয়ে আপনি তর্ক করতে পারেন ও আপনি শিক্ষিত অশিক্ষিত ক্লাসিফিকেশন করতেছেন জি করতেছি আমি করতেছি বিকজ ইট মেক্স এ হিউজ ডিফারেন্ট ইট মেক্স অল দ্য ডিফারেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড শিক্ষা দীক্ষা রাইট সো এনিওয়েজ ইন্টারেস্টিং কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স শেয়ার করতে চাইলাম এবং অডিয়েন্সের জায়গা থেকে আপনারা যারা হতাশ আপনাদেরকে রিয়াশুর করতে চাইলাম যে হতাশ হওয়ার কিছু নাই উই আর মেকিং এ ডিফারেন্স উই আর মেকিং চেঞ্জেস এবং ইয়া We'll grow together.